Vamos a tener que hacer dos horas de programa. No, mentira. ¿Yo qué me hago dos horas? ¡Me muero! ¿Quién me ayuda a pagar la planilla de luz? El superchat. Oiga, yo tengo aquí cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve reflectores. Pues. Y así me veo feo. Pilas con esto. Pilas, saludos para Olga, para Alexandra, para Ceci, para Félix Prado, para Henry, para Milton, para Latino de Corazón, para Joseph. Eh, oiga, a propósito de la chaqueta, sí se vieron Stranger Things. Muy bonita la serie, ¿no? Chat. Eddie Monson se llevó todos los corazones eh, con esa guitarriada uh, eh, y, y cuando fallece. <risa> ¿Por qué, Eddie? ¿Por qué? Yo sé que mucha gente está diciendo, papá, ¿qué está diciendo el pibelín? En Netflix se llama Stranger Things. Sí, porque sí le hago al inglés. La, quinta, la última temporada, muy, muy bacana. Bueno, ya. Eh, está siendo investigado. Vamos a ver si es que esto a, avanza. Pero la denuncia que se puso en fiscalía, al menos, al menos, mis queridos amigos, arranca arranca con el inicio de la investigación, que ya eso es un paso adelante. Ante la denuncia presentada por Leonida Sisa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, la Fiscalía General del Estado, inició una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, y los ministros del Interior, Patricio Carrillo y de Defensa, Luis Lara, por el presunto delito de privación ilegal de la libertad. La investigación previa arrancó el 12 de julio y está a cargo del fiscal subrogante Wilson Toinga. Ah, miren ustedes. Interesante. No está hecho cargo Diana Salazar. <ríe> está el subrogante. El caso tiene que ver con la detención ilegal ocurrida a las 12 y 30 eh, del 14 de junio en los exteriores de San Juan de Pastocalle, en Cotopaxi, al día siguiente de que comenzaron eh, las movilizaciones. El dirigente indígena fue interceptado por agentes de la Fuerza Pública y fue el momento cuando ¡Patricio! se hizo famoso. Sí, ustedes recordarán esa escena cuando lo quieren llevar preso y el Patricio dijo ¡A mi líder no me lo tocan! Y Leonidas Asisa, ya siendo trasladado, le dijo ¡Patricio! ¡Déjale, Patricio! ¡Déjale, Patricio! Pero mi líder, yo le saco la madre aquí mismo. No, Patricio. Todavía no. Ya habrá lugar. Y habrá momento, Patricio. Hoy no. Hay que recordar que vamos a ser héroes. En 18 días. ¿Cómo lo sabes, Leonidas? Lo sé. Solo lo sé. Y serás vos un influencer famoso. ¿En serio, Leonidas? Sí, Patricio. Ahora déjame hacerlo otra vez. ¡Patricio! ¡Patricio! <risa> Oye, se hizo famoso, Patricia. Famosísimo. Sigamos. El líder de la Conalle sostiene que su captura fue plagada de irregularidades y violaciones en sus derechos. Según la denuncia, los policías, mediante golpes y agresiones verbales, procedieron a desalojar a, a Isa, así como a personas que estaban dentro del vehículo. Leonidas fue detenido por un presunto delito de paralización de un servicio público. El delito de privación de, ilegal de la libertad está tipificado en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal el cual señala que la o el servidor público que prive ilegalmente a una persona será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. Uf. Eso, eso que caería, le caería a Lazo o a, o a Carrillo. Claro que Lazo, por ser presidente, tiene otro tipo de tratamiento. ¿no? La o el servidor público que disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto por la normativa vigente serán sancionadas con pena privativa de 3 a 5 años. El gobierno hasta el momento no se ha pronunciado absolutamente nada sobre esta denuncia. Dato interesante. No va a investigar Diana Salazar. Va a investigar Toinga, que es el subrogante. Y también dato interesante que al menos el, el, el proceso se ha iniciado. Creo que eso es bastante. Dato concreto y puntual, la denuncia es, eh, la denuncia, mis queridos amigos, es a Guillermo Lazo y al ministro del Interior, Patricio Carrillo, precisamente porque son quienes tienen el poder absoluto. Patricio como ministro y Lazo como comandante en jefe, si no me equivoco y no estoy mal dentro de las normativas 
de, la, de, 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 los, de los gobernantes, o sea, comandante en jefe. Así que, eh, Lazo, no se me puede, será posible. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Lo sabía con claridad porque ya se veía que ese era el plan. Un día antes, medios de comunicación, ya ustedes saben quiénes son, financiados, pagados, eh, empezaron a rodar un audio trucado, falso, de Leonidas Sisa, diciendo que le iban a bajar eh, a, 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 a bajarlo a Guillermo Lazo. Leonidas, usted dijo, eso es mentira, hermano. Me graban, yo hablando de otra cosa. Y luego le cortan para hacer creer que yo estoy... Yo le estaba diciendo al Patricio que se baja. Le digo, Patricio, hay, hay que bajarle un poquito, Patricio, a la aceleración del tractorcito. Eso yo estaba discutiendo con el Patricio. Yo le decía, hay que bajarle, hay que bajarle. Pero la aceleración del tractor, porque necesitamos que se mantenga. ¿Qué me hago yo sin el tractor? Ustedes podrán, no sé, pues, se compran una camiseta, ustedes se compran no sé qué, un, un carro, no sé qué, andan con zapatos aniñados, van a los centros comerciales y ahí le vacilan, no. No, pues nosotros allá no, yo no, pues. Allá nos venimos por la capacidad del tractor, pues. Yo le tengo bonito, franeleado. Entonces, mi, mi sexapil es el tractorcito. Entonces, yo no le quiero maltratar, por eso le decía, ¡Patricio! Hay que bajarle, hay que bajarle. Pero el tractor, pues. Ahí le cortaron, le pusieron cuando medio le menciona al Guillermo y le, y, y le sacan que sí que lo voy a tumbar. ¿Qué voy a tumbar yo? Además, para tumbarle no hace falta ni, ni ninguna revolución. Voy, me paro y le empujo nomás. Si sí, anda todo, mantengo. Eso le pasa por no comerme yo. Perdón, 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 perdón. Se me fue. ¡Patricio! Haces hablar tonteras a uno. Vamos a ver si esto realmente pues, evoluciona, mis queridos amigos. Sin embargo, creo que es un eh, precedente bastante importante. No sé si se lo esperaba el gobierno. Puede traer cola, y yo no, no le preguntaría a los expertos si esto prescribe o no, y si el tratamiento con el presidente de la República tiene otros matices, precisamente por el fuero de presidente de la República. Y en este caso, si es que llega a avanzar a un proceso mucho más eh, ¿Qué papel jugaría también el, la Asamblea Nacional? Ahí también habría que ver. Así que, pero por lo pronto, por el delito de detención ilegal, que eso estuvo súper que evidente, Lazo y Carrillo tendrán que medirse y hablar con la justicia. Lo que hicieron, primero lo que fue una cosa torpe, porque de pronto la paralización no pasaba de unos 3, 4 días, pero enfurecieron, unieron a todo el conglomerado de la comunidad cuando injustamente e ilegalmente se lo llevaron preso y en términos reales y claros fue un fue un secuestro sí tal cual un secuestro 